हेलो फ्रेंड्स दिस इज पवन चौधरी वेलकम टू सारथी एजुकेशन एम बी पी एस सी व्यापम मध्य प्रदेश के दूसरे एग्जाम यू पी एस सी एस एस सी इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर कोर्स मिड टू थाउजेंड नाइनटीन डेली करंट अफेयर और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे थर्टीन ऑफ मे टू थाउजेंड नाइनटीन के करंट अफेयर के बारे में उसके पहले अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जब आप पी डी एफ डाउनलोड करेंगे मेरी वेबसाइट योर सिविल सारथी डॉट कॉम से तो तब आपको इसकी जो पी डी एफ है पी डी एफ के साथ में ये जो लिंक्स हैं वो लिंक्स में मिल जाएंगी वहां पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इन सभी के लिंक्स दी हुई हैं तो वहां पर भी जाके हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया उसको आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए ठीक है पहली खबर की यहाँ पर बात करें थर्टीन ऑफ मे के अंदर तो मुंबई इंडियंस जो है उसने आई पी चैंपियनशिप जो है वो जाकर जीत लिया है चौथी बार मुंबई इंडियंस जो टीम है उसने ये चैंपियनशिप जीता है अभी तक जो है तीन बार चेन्नई और तीन बार मुंबई जीत चुका था फाइनल हुआ बिटवीन द मुंबई एट चेन्नई और उसके बाद मुंबई इंडियंस जो है इसके अंदर यहाँ पर चैंपियन बन के यहाँ पे आता है सिर्फ एक रन से जो है वो डिफीट यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग को मिली है फाइनल खेला गया राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर जगह का नाम याद रखिए कहाँ पर फाइनल खेला गया कुछ अवार्ड्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑरेंज कप जो है वो मिला है डेविड वार्नर को जिन्होंने सिक्स रन जो है वो यहाँ पे बनाए हैं उसके अलावा भी मोस्ट सिक्स हाइएस्ट रन वगैरह वगैरह जो है वो आप एक बार अपने खुद से यहाँ पे देख सकते हो विच इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट लेकिन अगर आपको क्रिकेट का अगर थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ठीक है तो एंड्रे रसल उन्होंने सबसे हाईएस्ट फिफ्टी टू सिक्सर्स लगाए हैं जॉनी बेस्टो जिन्होंने वन एक सौ चौदह रन का स्कोर किया है सबसे हाईएस्ट एंड्रे रसेल जिनका सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है और सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं शिखर धवन ने सिक्सटी फोर फोर्स लगाए हैं अगर पर्पल पर्पल कैप की बात करें तो 26 विकेट के साथ में इमरान ताहिर जो सीएसके के प्लेयर हैं इनको जो है पर्पल कैप यहां पर मिला है साथ ही यहां पे अफजीत जोसफ जो हैं उनको बेस्ट बॉलिंग फिगर और बाकी अवार्ड्स उसके अंदर मिले हैं तो आपका पर्पल कैप और ऑरेंज कैप यहां पर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं ठीक है तो पता नहीं चलता है कब आई आता है कब खत्म हो जाता है जब न्यूज आता है तो पता चलता है कि हाँ आई पी एल हुआ है तो ये वही विनिंग मोमेंट जो था आईपीएल का चेन्नई सुपर किंग का उसका ये मैच है ओके सो so, अगली खबर की यहाँ पर बात करें सेकंड खबर की बात करें तो इस्लामिक स्टेट जो है वो भी पहली बार भारत के अंदर उसने अपना एक प्रोविंस या एक प्रांत जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो आपको पता है उसके पहले इराक और सीरिया के एरिया के अंदर वो अपना जो पूरा एक गढ़ है वो बना के रखे थे लेकिन अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने डिक्लेयर किया था कि पूरी तरीके से आई एस आई एस को वहां पर समाप्त कर दिया गया है लेकिन अभी पहली बार उन्होंने इंडिया के अंदर अपना जो जहाँ एक प्रांत है वो डिक्लेयर किया है तो जहां पर भी रहते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारा एरिया है और एक बाकायदा जैसे ईरान के अंदर भी उन्होंने डिक्लेयर किया था इराक के अंदर सॉरी डिक्लेयर किया था कि हमारा एरिया ऐसा करके तो भी इंडिया के अंदर भी उन्होंने डिक्लेयर किया है और उसको नाम यहाँ पर दिया है विलायह ऑफ हिंद ठीक है मतलब इंडियन प्रोविंस और उनका बोलना है कि अभी हम तो कश्मीर के अंदर 2017 से लगातार जो है वो अटैक्स वगैरह कर रहे हैं लेकिन एक फॉर्मल नाम उन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो उनका खुद का एक न्यूज चैनल है और न्यूज चैनल के अंदर उन्होंने नाम विलाह ऑफ हिंद जो है नाम यहाँ पे कहा है इस्लाम जो इस्लामिक स्टेट है आई ये एक इसको सलाफी जिहादिस्ट मोमेंट या फिर आप कह सकते हैं एंड इसको जो है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी इसका काफी बड़ा ओरिजिन वहाँ पे जो वहाबिज्म है उसके द्वारा फैला है और इंडिया के अंदर भी अभी यहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार इनको दबाने में लगी हुई है ठीक है तो कोशिश करेंगे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी भी इनको ज्यादा इनका स्प्रेड जो है इंडिया के अंदर नहीं हो सके अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो संडे टाइम्स का एक लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ जिसके अंदर हिंदुजा ब्रदर्स जो हैं जो इंडियन ओरिजिन के ब्रिटेन के नागरिक हैं वो तीसरी बार यहाँ पर ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्तियों के अंदर शुमार किए गए हैं हिंदुजा ब्रदर्स के अंदर श्री और गोपी हिंदुजा जो चार भाई हैं उनमें से दो भाई हैं ये जो पूरा बिजनेस यूएस यूके में अपना बिजनेस चला रहे हैं तो यूके के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इनका टोटल जो प्रॉपर्टी है वो है ट्वेंटी बिलियन पाउंड उनका टोटल प्रॉपर्टी है इन्होंने अपना जो बिजनेस है 1914 में 1914 के अंदर मुंबई के अंदर इनका बिजनेस हुआ मतलब इनके फादर ने स्टार्ट किया था देन उसके बाद ये बिजनेस को यहाँ पे चला रहे हैं सेकंड पोजीशन के अंदर यहाँ पर है डेविड एंड सिमन रोबेन जो सेकंड uh, प्लेस के ऊपर हैं और ये भी मुंबई के रहने वाले हैं इनका 18.66 बिलियन जो पाउंड इनका वेल्थ जो है उनका वेल्थ
पहला जो है अश्वेत फीमेल इंटरप्रेन्योर है जिसको इस लिस्ट के अंदर जगह मिली है ठीक है क्या है ये संडे टाइम रच लिस्ट ये पूरी मतलब 1000 जो वेल्थीएस्ट पीपल हैं आपके या फैमिलीज हैं जो यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं उनकी नेटवर्थ और उनकी रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है तो एक जाना माना न्यूज है द संडे टाइम्स उसके द्वारा ये जो लिस्ट है ये लिस्ट हर साल जारी की जाती है तो हिंदुजा ब्रदर्स बिकेम द फर्स्ट जो है वो यहाँ पे थर्ड टाइम जो है वो टॉप के ऊपर यहाँ पे आए हैं अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो आई ए ए एफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन जो है इसका एक वर्ल्ड रिले जापान के अंदर योगा हवा जापान के अंदर जगह है वहां पर आयोजित किया गया और उसके फाइनल रिजल्ट को जिस तरह से यहाँ पे आए ठीक है गोल्ड मेडल मेंस के अंदर फोर इंटू हंड्रेड मीटर के अंदर ब्राजील देन फोर इंटू टू हंड्रेड मीटर के अंदर यूएस देन फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर के अंदर ट्रिनेडान एंड टॉबो ने जीता है जबकि वुमन के अंदर यूएस फ्रांस और पोलैंड ने यहाँ पे इवेंट्स जीते हैं भारत का प्रदर्शन कोई अच्छा यहाँ पे नहीं रहा भारत यहाँ पे सेवनटीन प्लेस के ऊपर सत्रहवें स्थान के ऊपर आए वर्ल्ड रिले योकाहामा के अंदर यहाँ पे रहा है तो ये बेसिकली रिले दौड़ होती है आपने जनरली देखा होगा रिले दौड़ के अंदर एक ही व्यक्ति नहीं दौड़ता अभी कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर दूसरा धावा खड़ा रहता है तो वो उसको जाके एक रिले या फिर एक टॉर्च देता है फिर वो वहां से भागना शुरू करता है इट्स कॉल्ड द रिले तो वो रिले का इवेंट यहाँ पर आयोजित किया गया था अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है डीबीटी उन्होंने यहाँ पे मानव नाम से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इसलिए एक ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव उन्होंने यहाँ पे किया है इसका मेन जो पर्पस है वो यहाँ पर ये है कि इंसान का जो पूरा जिसके जो जीन्स है उसके जो टिश्यूज हैं उन सबका एक डेटा नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट करना ये हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ बायो है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है उसका यहाँ पर इनिशिएटिव है ठीक है तो ये क्या करेगा डाटा बास नेटवर्क जितने भी टिश्यूज हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने अवेलेबल हैं उन सभी का एक डेटाबेस बनाएगा ताकि फ्यूचर के अंदर अभी उनके ऊपर रिसर्च करना जो है यहाँ पे आसान हो जाए क्योंकि डेटाबेस होता है तो आप अलग अलग तरीके से चीजों को यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं तो उसके लिए मानव नाम से ये उन्होंने ह्यूमन एटलस जो है उसका निर्माण किया है मतलब उसका काम जो है वो चल रहा है अगली खबर की बात करें तो ग्यारह मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और अभी इसका जो मेन पर्पज़ है वो यहाँ पर ये है कि 1998 के अंदर उन्नीस के अंदर हमने पोकरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था नहीं हो तो ऑपरेशन शक्ति उस नाम से जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए अभी ये उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ये निर्णय जो है उस समय पर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने निर्णय यहाँ पर लिया था कि हर साल ग्यारह मई को हम ये दिवस जो है पूरे भारत के अंदर हमारे टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे तकनीकी विकास के रूप में यहाँ पे मनाएंगे ठीक है तो 11 मई 1998 को हमने पोकरण के अंदर सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था इन द इंडियन आर्मी का जो पोकरण टेस्ट रेंज है राजस्थान में और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जो है वो पूरे उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे संभाल रहे थे उसके बाद से कई सारे सेंक्शन कई सारे प्रतिबंध भारत के ऊपर अमेरिका द्वारा या दूसरे देशों द्वारा लगा दिया गया था लेकिन फिर धीरे धीरे वो प्रतिबंधों को हमसे हटा लिया गया ठीक है सेम जो है वो नाइनटीन के अंदर मे नाइनटीन के अंदर पोकरण वन जो न्यूक्लियर टेस्ट जो है हमने किया था उसका जो कोड नाम था वो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जिसके अंदर भारत ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट मे टू था नाइनटीन सेवेंटी फोर के अंदर किया था सेम जगह पे हमने दो बार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं सेकेंड टाइम में हमने अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री जो है वो नाम की ऊर्जा युक्त कंट्री जो है हमने डिक्लेयर कर दिया था अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो 2020 के अंदर मतलब 2020 के अंदर एक ओशन कॉन्फ्रेंस लिस्बन के अंदर यहाँ पर आयोजित करेगा ठीक है तो लिस्बन इज अ पार्ट ऑफ पॉर्टुगीज जहाँ पे 2 जून से 6 जून तक ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और उसका मेन जो पर्पज है वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो गोल नंबर फोर्टीन है चौदह नंबर का जो गोल है तो उस चौदह नंबर के गोल को जिसके अंदर ओशन सी और मरीन रिसोर्सेज जो है उनका डेवलप करना मतलब द लाइफ बिलो वाटर उसको वहाँ पे विकसित करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया मतलब जो ये असेंबली है आयोजित की जाएगी ठीक है इसका जो थीम है वो रखा गया है स्कैलिंग ऑफ द ओशन एक्शन बेस्ड ऑन द साइंस एंड इनोवेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 ठीक है स्टॉक होल्डिंग पार्टनरशिप एंड द सॉल्यूशन ऐसा करके लंबा सा थीम रखा गया है अभी जो भी थीम याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये याद रखना है कि कहां पर आयोजित किया जा रहा है एसडीजी गोल की अगर हम बात करें <coughs> सॉरी 14 नंबर का जो गोल है लाइफ बिलो वाटर तो उसके अंदर ग्लोबली आप बात करोगे कोस्टल और जो मरीन रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर 28 ट्रिलियन डॉलर 
टू द ग्लोबल इकोनॉमी एवरी वर्ग उतना जो है वहाँ पर इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर ऐड करता है जबकि हम इंडिया की बात करें तो थर्टी फाइव परसेंट जो हमारी पॉपुलेशन है जो कोस्ट लाइन के ऊपर कोस्ट के ऊपर तटों के ऊपर यहाँ पर रहती है उसके अलावा इंडिया रैंक ट्वेल्थ अमॉन्ग द ट्वेंटी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मरीन पॉल्यूशन मरीन पॉल्यूशन के लिए जो टॉप ट्वेंटी कंट्रीज हैं उनके अंदर से भारत बारहवें स्थान के ऊपर है ठीक है इंडिया जो है पच्चीस हजार टन का प्लास्टिक जो है एवरी डे यहाँ पे समुद्र के अंदर वहाँ पे जनरेट करता है और फोर्टी परसेंट ऑफ द रिमेन अनकलेक्टेड चालीस परसेंट उसके अंदर से कलेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाता उसके अलावा भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शीप जो फिश है उनका दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर भारत है और सी लेवल जो है भारत के अंदर वन मिलियन पर ईयर के हिसाब से कोस्ट का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है मतलब आने वाले 50-60 साल के अंदर आप देखोगे कि मुंबई का ज्यादातर इलाका जो है वो डूब जाएगा तो इन सभी चैलेंजेस को लेके यहाँ पे ये जो इवेंट है वो लिस्बन के अंदर यहाँ पे आयोजित की जा रही है अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो तिजानी बांदे ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके अगले अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए हैं ये वो तो नाइजेरियन प्रोफेसर नाइजीरिया के एक प्रोफेसर हैं और अभी जो है ये यू के नए प्रेसिडेंट बनेंगे ठीक है अभी इनका अनाउंसमेंट जो है मारिया फर्नाडा एपिसोना गारसे जो अभी वहाँ की यू के प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे अबूजा के अंदर यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया तो यू जो है एक यूनाइटेड नेशन के जो छह प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उन ऑर्गन्स के अंदर एक है और अभी उनके अंदर से जो पूरे जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं ठीक है वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स हैं सभी मेंबर्स के अंदर यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन बराबर उनको यहाँ पे जगह मिलती है जैसे हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो वहाँ पर पाँच कंट्रीज के पास में वीटो पावर है बाकी दस के पास में वीटो पावर नहीं है आई एम वर्ल्ड बैंक सभी के अंदर अलग अलग आप देखते हो कि अलग अलग उनके पास वोटिंग पावर्स है लेकिन ये एक इकलौती असेंबली ऐसी है जिसके अंदर सभी लोगों को बराबर शक्तियाँ बराबर वोटिंग पावर यहाँ पे दिए गए हैं इसके अंदर 193 नाइन्टी मेंबर्स और दो मेंबर होलीसी और पैलेस्टाइन दो इसके ऑब्जर्वर जो है स्टेट के रूप में यहाँ पर एड किए गए हैं ठीक है तो ये तिजानी बैंदे जो है उसके नए यहाँ पे चेयरमैन यहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं अगली खबर की बात करें तो जापान जो है वो वर्ल्ड की सबसे तेज बुलेट ट्रेन उसको अभी उसने यहाँ पर टेस्ट किया है उसका जो स्पीड होगा वो होगा तकरीबन 400 किलोमीटर पर आर या फिर 249 किलो माइल्स पर आर इसका स्पीड रहेगा उसका नाम उसने जो है अल्फा एक्स वर्जन यहाँ पर दिया है जो शिंगशन ट्रेन जो है वहाँ से तीन साल के लिए उसका टेस्ट ट्रेन यहाँ पे चलेगा और कहा जाता है कि 2030 तक जो है ये इन जो जापान के अंदर यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा जहाँ पर उसको तीन किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला जाएगा पूरी जो स्पीड है पूरी जो कैपेसिटी है उससे इसका रन जो है नहीं किया जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं 2030 तक ये जापान के अंदर आता है या कैसे आता है भारत के अंदर बुलेट ट्रेन का बात ये काफी सारे क्वेश्चन हैं अगली खबर की बात करें तो आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा जो है उनको मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है तो ये जो अवार्ड है बेसिकली जो लोग जो ह्यूमन राइट्स या फिर जो कंपैशन वगैरह लोगों की फ्रीडम जस्टिस कंपेशन इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है और छाया शर्मा जो है वो जब 2012 के अंदर मुंबई के अंदर निर्भया गैंगरेप केस हुआ और मर्डर केस हुआ तो उसके बाद उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन छाया शर्मा ने की और उसके लिए उनको जितने भी मतलब उसके जो म्यूजियम थे उन सभी को फांसी के फंदे तक पहुँचाया एक बंदा उसमें से बच गया था जो जवेलाइन या फिर जो है वो मतलब उम्र में कम था अठारह साल से तो उसको सजा नहीं मिल उसको मृत्युदंड नहीं मिल पाया बाकी सभी लोगों को मृत्युदंड की सजा यहाँ पे मिली है तो उसको कॉमोमरेट करने के लिए उनको मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड जो है दिया गया है अगली खबर की बात करें तो मर्सिडीज लेविस हैमिल्टन जो है उन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है उस चैंपियनशिप को यहाँ पे जीत लिया है जो बार्सिलोना स्पेस के अंदर यहाँ स्पेन के अंदर यहाँ पर आयोजित की गई थी सेकंड नंबर के अंदर यहाँ पे मर्सिडीज के ड्राइवर वी बोटास जो है वो रहे हैं थर्ड नंबर के ऊपर रेडबुल के ड्राइवर वी पैसपेन जो है वो थर्ड प्लेस के ऊपर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के अंदर यहाँ पे रहे हैं अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो मैनचेस्टर सिटी जो है उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल टू जो है वो यहाँ पे जीत लिया है एंड मैनचेस्टर सिटी जो है अभी ये एक पूरा इवेंट वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर होता है उसको इंग्लिश प्रीमियर लीग भी कहा जाता है तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट हॉकी आपका फुटबॉल का इवेंट वहाँ पे होता है उसको इन्होंने जीत लिया है ये जो प्रीमियर लीग है द तो प्रीमियर लीग ये नाइनटीन ट्वेल्थ ऑफ फेबर नाइनटीन नाइन्टी टू को स्टार्ट हुआ था जिसको पूरे जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे मतलब जो यहाँ पे क्लब्स वाली टीम है तकरीबन थर्टी एट क्लब्स इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका जो पूरा इवेंट है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है स्टार्ट हो जाता है उसके बाद अगले साल मई तक यहाँ पर चलता है
जैसे यूरो कप होता है उसी तरह से यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कप यहाँ पे माना जाता है अगली खबर की बात करें तो पद्मश्री अवार्डी भोजपुरी सिंगर हीरा लाल यादव जी जो है इनका नाइन्टी थ्री ईयर एज के अंदर इनका देहांत हो गया है ये बेसिकली भोजपुरी फोक जो सिंगर है भोजपुरी जो लोक गायन है उसके लिए जाने जाते हैं एंड ही वॉज बिलोंग टू द बिरा जो फैमिली है बिरा जो घराना है उसको बिलोंग करते हैं अभी इनको 2019 के अंदर ही आ, हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद उनके द्वारा पद्मश्री का अवार्ड जो फोर्थ लार्जेस्ट आपका अवार्ड है भारत का वो वहां पर उनको रिसेंटली दिया गया था अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही आई होप यू लाइक द लेक्चर और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमको फॉलो कीजिए ये लेक्चर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को लाइक कीजिए और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे हमारा जो पे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही आई होप यू लाइक द लेक्चर थैंक यू